اچھا جی السلام علیکم ویلکم ٹو دا تھرڈ لیکچر آف انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹا بیس کے کچھ فیچرز پڑھے تھے اس میں ویریشنز کیا آ سکتی ہیں کس کس طرح کی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں سنگل یوزر ڈیٹا بیس ملٹی یوزر ڈیٹا بیس اس طرح کے ملٹیپل کانسیپٹس ہم نے پڑھے تھے آج ہم بات کریں گے ڈیٹا بیس ڈیزائن پہ ایز اٹس نیم سجیسٹ کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کیا ہے ڈیزائن کرنا ڈیٹا بیس کو ڈیٹا بیس اپلیکیشن وہ اپلیکیشن ہے جس کے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس لگی ہوئی ہے اور آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مثال لیتے ہیں سکتے ہیں اپنے ایل ایم ایس کی آپ کی یونیورسٹی کا جو جو ہے ایل ایم ایس ہے ادراک آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ اپلیکیشن ہے لیکن اس کے پیچھے ڈیٹا بیس جو ہے وہ بیسیکلی مطلب آپ اسے ڈیٹا بیس کہیں گے لیکن جب وہ کسی ایسی ایسی پوری سافٹ ویئر سے اٹیچ ہو جائے کہ اب وہ سافٹ ویئر جو ہے عام یوزر یوز کر سکے تو وہ بھی ڈیٹا بیس اپلیکیشن کہلائے گی یا اسے سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں اپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو اپلیکیشن بننے سے پہلے ایک پروسیس ہے جس میں آپ نے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنی ہے یعنی پلان کرنا کہ ڈیٹا بیس ہوگی کس طرح کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس میں کیسے وہ جو ہے یوزر کے لیے بینیفیشل ہوگی کیسے یوزر اسے انٹریکٹ کرے گا یہ ساری چیزیں پلان کرنا جیسے کہ آپ گھر بنانے سے پہلے ایک آرکیٹیکچر بناتے ہیں یا کوئی بھی اپنی جو ہے آپ ٹاسک کرنے سے پہلے ایک پلاننگ کرتا ہے ایک ڈیزائن کرتا ہے اچھا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو اب جیسے کہ اگر اب یونیورسٹی کا ایک مینجمنٹ سسٹم ہو تو اس میں ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے سمجھوں گا کہ اچھا جی ضروریات کیا کیا ہو سکتی ہے میری یا کیا امپورٹنٹ چیزیں مجھے پتہ ہونی چاہیے یونیورسٹی کے مینجمنٹ سسٹم بنانے سے پہلے پھر یونیورسٹی میں کیا کیا انٹیٹیز ہیں کیا کیا امپورٹنٹ رولز ہیں جو کہ مجھے پتہ ہونے چاہیے تاکہ میں ڈیٹا بیس میں انکلوڈ کر سکوں اسٹوڈنٹ ہے فیکلٹی ہے ایڈمنسٹریشن ہے اکاؤنٹس ہے تو یہ ڈیٹا بیس ڈیزائن وہ پروسیس ہے جہاں پہ آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں ڈیٹا بیس ابھی سافٹ ویئر ڈیزائن کی بات نہیں ہو رہی اپلیکیشن ڈیزائن کی بات نہیں ہو رہی ابھی ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ جو ریکارڈ آپ نے اسٹور کرنا ہے اس کو اس کو اس کے لیے جو ڈیٹا بیس یا اس کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے کہ وہ ریکارڈ اسٹور بھی ہو سکے اسے کوئی ریٹریو بھی کر سکے یعنی کہ ایکسیس بھی کر سکے اسے کوئی چینج بھی کر سکے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم امپورٹنس پڑھیں گے ڈیٹا بیس کی اچھا جی دس پارٹ آف دا ڈیٹا بیس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ دس پارٹ سے مراد یہاں پہ ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے دس پارٹ آف ڈیٹا بیس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ پروسیس از موسٹ امپورٹنٹ پروسیس وتھ رسپیکٹ ٹو دا ڈیٹا بیس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کیونکہ ڈیٹا بیس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنے میں جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے ڈیٹا بیس اپلیکیشن کیا ہے وہ ایک اپلیکیشن الٹیمیٹلی وہ سافٹ ویئر جو آپ یوز کر رہے ہو جس کی بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس لگا ہوا ہے جس کے ساتھ ڈیٹا بیس اٹیچ ہے تو خالی ڈیٹا بیس جو ہے وہ بھی خالی ڈیٹا بیس ہے آپ اپلیکیشن تب بنے گی جب اس کی ویب سائٹ بنا دی ایپ بنا دی ٹھیک ہے تو کہہ رہے کہ جب آپ نے کوئی ڈیٹا بیس اپلیکیشن بنانی ہے یعنی کیسی اپلیکیشن بنانی ہے جس کے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس ہو تو بڑا امپورٹنٹ پارٹ اس پروسیس کا یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کو پہلے پراپر اور ایفیشینٹ وے میں کریں اچھا جی بیکاز دا ڈیٹا بیس از سم تھنگ دیٹ ول ہولڈ دا آرگنائزیشن ڈیٹا ان کیس دا ڈیزائن آف دا ڈیٹا بیس از ناٹ کریکٹ اور از ناٹ کریکٹلی ریفلیکٹنگ دا سچویشن اور سینیریوز آف دا آرگنائزیشن دین اٹ ول ناٹ پروڈیوس کریکٹ ریزلٹ اور ایون جسٹ پروڈیوس ایرز ان ریسپانس ٹو سرٹن کیوریز سو دس پورشن آف ڈیٹا بیس ڈیزائن از گیون گریٹ اٹینشن وین ڈیزائننگ ڈیٹا بیس اپلیکیشن تو پوری پروسیس میں کیا بات کر رہا ہے کہ اگر آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن والے پارٹ کو ایزی جو ہے وہ آپ اس کو پراپر اٹینشن کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ ڈیٹا بیس وہ چیز ہے جس نے پوری آرگنائزیشن کا پوری کمپنی کا ڈیٹا ہولڈ کرنا ہے تو اگر اس کو آپ پراپرلی جو ہے وہ اس کو ڈیزائن نہیں کریں گے پراپرلی اس کو پلان نہیں کریں گے تو نہ صرف جو آپ ڈیٹا اسٹور کریں گے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا اور بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کو جائے گا تو اس میں بھی ایرز آ سکتے ہیں ایشوز آ سکتے ہیں اب اس کی ڈیلیکیسی یا اس کی سینسیٹیوٹی آپ سمجھنی تو یہ دیکھیں کہ بینک کی ڈیٹا بیس جب بنی ہوگی اگر اس کو پراپر ڈیزائن نہ کیا گیا پراپر ڈیزائن کا مراد یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کون کون سی انٹیٹیز ہیں کون کون سے امپورٹنٹ رولز ہیں بینک میں کیسے ٹرانزیکشن ہوتی ہے کیسے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں کیسے پیسے ایڈ ہوتے ہیں کیسے کریڈٹ ہوتے ہیں کیسے ڈیبٹ ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ چھوڑی سی بھی ایک ایرر آ گیا تو کتنے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے کتنا بڑا ایشو آ سکتا ہے اس وجہ سے ڈیٹا بیس ڈیزائن از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف 
preliminary studies kya hai ji ke the first phase of database development process is the preliminary stage which is based on proper study of the system it means that all part of system or the section of the subject organization for which we intend to develop the system must be started yani ki ab aap is process mein ye samajhte hain ki aap kis organization kaam kar rahe hain आप बैंक के साथ कर रहे हैं तो बैंक के कितनी ब्रांचेज हो सकती हैं बैंक्स का डाटा कितना बड़ा है इसका कितने जो है वो इसके साथ क्लाइंट हैं यानी कि आप बेसिकली जिस कहते हैं ना कि आप किसी से बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले उसको स्टडी करते हैं कि ये जो है ये बंदा कैसा है इसका बैकग्राउंड क्या है ये पहले कौन कौन से बिजनेस कर चुका है इसका बाकी उनका बिहेवियर क्या रहा तो इसी तरीके से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा बेस बना रहे हैं तो तब भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं किसी इस मिसाल तौर पर एक मिल के पे वो काम करने लगे हैं मिल के लिए आप डेटा बेस बनाने लगे हैं एक टेक्सटाइल मिल के लिए तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कितने डिपार्टमेंट सप्लाई का डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है एच का डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट समझने हैं उनकी वर्किंग समझनी है उनकी आपस में इंट्रेक्शन समझनी है यानी कि जिसे बैकग्राउंड स्टडी कहते हैं वो जो है प्रिलिमिनरी स्टडीज़ हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आते हैं जी कहते वंस वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स डिफरेंट सेक्शन सेक्शन से मोरा डिपार्टमेंट हो सकते हैं एंड द वे डेटा फ्लो बिटवीन दो सेक्शन अब प्रीलिमिनरी स्टडीज में हमने ये भी पढ़ा कि अच्छा जी कौन कौन सा डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन के फ्लो का तरीका क्या है अब आपका पॉइंट आ गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कि जब आपने ये पढ़ लिया तो अब आपको ये पढ़ना है डिटेल स्टडी ऑफ सिस्टम इज स्टार्टेड टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच सेक्शन This phase is detailed study of the system and its functionality decision made at the stage decide the overall activity organization. ये बड़ा important part है Preliminary में जो preliminary studies हैं उसमें आप background पढ़ रहे हैं departments कौन कौन से हैं आपस में data कैसे flow करते हैं Requirement analysis basically वो part है जिसमें actually आपने लिखना है कि भाई मेरी ये 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 requirement है यानी कि आप घर बनाते हैं तो एक दफ़ा आप study करते हैं अच्छा यार इतना खर्चा हो सकता है मुझे इतनी ईंटें चाहिए मुझे इतनी रेट चाहिए ये मसला ये अभी बातचीत है अब फाइनली जब आपको ठेकेदार ने या आपने ये डिसाइड करना है कि भाई अब कितनी ईंट चाहिए कितना सीमेंट चाहिए कितना जो है वो सरिया चाहिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आप गलती करेंगे तो या तो कम पड़ जाएगा ज़्यादा आ जाएगा अब आप गलती के चांसेस कम हैं तो आपने अपनी जो बैकग्राउंड स्टडी पहले इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है कि इसमें गलती ना हो तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटा में अब रिक्वायरमेंट आपने फाइनलाइज करनी है कैसे करनी है जी हर डिपार्टमेंट से आपने इंटरव्यू किया डिस्कशन की अच्छा जी आप ही क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप क्या क्या चीज़ों को डील कर रहे हैं जैसे अगर यूनिवर्सिटी की बात हो तो स्टूडेंट के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर नेम उसको मार्क्स दिखने चाहिए उसको सब्जेक्ट दिखने चाहिए उसे टीचर्स दिखने चाहिए उसे कोई लेक्चर अपलोड होता है वो दिखने चाहिए तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो इस वाले फेज़ में आप हर डिपार्टमेंट और किसी का टेक्सटाइल मेल में उसके हर डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी में उसके हर डिपार्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन उसके हर डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं वो रिक्वायरमेंट एक से डिपार्टमेंट के आपस में कनेक्टेड किस तरह हैं ये समझते हैं ठीक है तो ये बेसिकली वो पार्ट है जिसमें हम रिक्वायरमेंट अनालिसिस करते हैं और उसके बाद अच्छा जी रिक्वायरमेंट अनालिसिस के बाद अगला स्टेप है मूव करते हैं दैट इज डेटा बेस डिज़ाइन अच्छा जी डेटा बेस डिज़ाइन में अच्छा जी इसके बाद आता है जी इम्पॉर्टेंट स्टेज जिसे डेटा बेस डिज़ाइन कहते हैं जो पहले अभी स्टेज थे उसे एक नॉन टेक्निकल बंदा एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन एक अच्छे नॉलेज वाला बंदा डील कर सकता है लेकिन जो ये फेज़ है डेटा बेस डिज़ाइन वाला इसको बेसिकली एक डेटा बेस एक्सपर्ट ही डील कर सकता है तो दर्ड स्टेज इन द डेटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस इज द डेटा बेस डिज़ाइन दिस इज रेदर टेक्निकल फेज ऑफ द प्रोसेस एंड नीड हैंडसम स्किल एज डेटा बेस एमस्ट्रेटर दिस इज द फेज विद अ लॉजिकल डिज़ाइन द डेटा बेस इज क्रिएटेड एंड डिफरेंट स्कीमस फॉर दिस डेटा बेस आर क्रिएटेड लॉजिकली एंडिटीज आर आइडेंटिफाइड एंड गिवन एट्रीब्यूट रिलेशनशिप आर बिल्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडिटी मैपिंग आर परफॉर्म्ड अच्छा अब इसमें क्या है कि ये वो फेज़ है जहाँ पे एक्चुअली आपने रिक्वायरमेंट कर ली प्रीलिमिनरी स्टडीज पढ़ ली अब आपने लॉजिकल स्कीमा बनाना है स्कीमा से मुराद क्या है टेबल्स कितने होंगे टेबल्स में आपस में कनेक्शन क्या होगा एंटिटीज़ कितनी होंगी उनके फीचर्स क्या होंगे यानी कि जी जैसे कि यूनिवर्सिटी की मिसाल है तो स्टूडेंट जी एक एंटिटी होगी फैकल्टी एक एंटिटी होगी अकाउंट्स एक जो है अकाउंटेंट एक एंटिटी होगी उसके बाद इनके ये ये टेबल बनेंगे स्टूडेंट में नेम एड्रेस रोल नंबर ब्लड ग्रुप ये ये फीचर्स आएंगे स्टूडेंट जो है टीचर्स स्टूडेंट और टीचर का टेबल आपस में कनेक्टेड होगा स्टूडेंट और टीचर आपस में उनकी जो है कुछ चीज़ें कॉमन हैं ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें लॉजिकल प्लानिंग है इससे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस थी जैसे कि घर के मामले में आपने रिक्वायरमेंट लिख दी अब फाइनली 
जो सिविल इंजीनियर है या जो बिल्कुल एक्सपर्ट है घर बनाने का अब उसे पता है कि मैंने ईंट कहाँ पे लगानी रेत कहाँ पे लगानी कितनी लगानी है क्या जो है उसकी लेंथ होगी क्या डायमीटर होगा अब ये वो बातें जो लॉजिकल और एक्सपर्ट ही बता सकता है डेटा बेस में भी ये सारे रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली अब आपने लॉजिकल स्कीमस बनाने हैं स्कीमस क्या हैं आप उसे कह सकते हैं स्ट्रेटजीज आप उसे कहते हैं टेबल्स टेबल्स में कितने कॉलम्स होंगे कितनी रोज होंगी रोज तो डिपेंड करता है रिकॉर्ड पे लेकिन कितने एट्रीब्यूट्स होंगे आपस में कनेक्शन क्या होगा ये सारी चीज़ें जो है डेटा बेस डिज़ाइन वाले फेज में होंगी अच्छा जी ये फेज है फिजिकल डिज़ाइन अब इसमें क्या है जी दिस इज़ द फेज वेरी ट्रांसफॉर्म और लॉजिकल डिज़ाइन इनटू फिजिकल डिज़ाइन बाई इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन डेटा बेस ऑन टू स्पेसिफिक डी बी एम एस द चॉइस ऑफ डी बी एम एस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट इन विच द सिस्टम विल ऑपरेट इम्प्लीमेंटिंग डेटा बेस ऑन स्पेसिफिक डी बी एम एस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व द मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी रिवर्टेड इन केस ऑफ सेलेक्टेड डी बी एम एस इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डिजाइन डिफिशेंसी तो फिजिकल डिज़ाइन वो पार्ट है जहाँ पर अल्टीमेटली आपने जो लॉजिक प्लानिंग की थी उसे अब इंप्लीमेंट करने लगे हैं किसके ऊपर डी बी एम एस के ऊपर डी बी एस हमने पढ़ा हुआ है डी बी एम एस हमने पढ़ा हुआ है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं मैंने मिसाल दी थी और एक्ल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सकल की एसक्यूल की ये वो सॉफ्टवेयर ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेटा बेस बना सकते हैं टेबल्स बना सकते हैं टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं क्यूरीज लगा सकते हैं क्यूरीज का लफ्स यहाँ पे जब आपने डेटा के लिए कोई क्वेश्चन करें डेटा बेस को तो वहीं हम आगे और डिटेल में देखेंगे लेकिन ये फिजिकल डिज़ाइन वो पार्ट है जहाँ पे आपने डेटा बेस फाइनली इंप्लीमेंट कर दी है और अब आपने जो है बड़ी क्रिटिकली ये प्लान करना इस फेज़ में कि आपको डेटा बे डी बी यूज़ कौन सा करना है अगर आप इसमें गलती करेंगे तो इसमें भी नुकसान हो सकता है क्योंकि अगर वो आपको डी काबिल नहीं है कि आपकी ज़रूरत पूरी कर सके तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट फेज है जहाँ पे आपको बड़े जो है क्रूशल प्लानिंग करनी है तो फिजिकल डिज़ाइन में एक्चुअली आप डेटा बेस डिज़ाइन जो आपने लॉजिकली प्लान किया था पेपर पे प्लान किया था किसी जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में प्लान किया था अब उसे इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया ठीक है आगे चलते हैं जी अगला फेज है जी इम्प्लीमेंटेशन तो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं फेज स्पेसिफिक टू राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम नीट इन टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट डिफरेंट यूजर मे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेटा एंड द डेटा बेस सो द नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नॉट नोन और फिक्स फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इट मे वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जी पिछले फेज में भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो क्या फ़र्क है उसमें डेटा बेस क्रिएट करने की बात हो रही थी अब इसमें डेटा बेस क्रिएट होने के बाद आपने यूज़र को कैसे इस डेटा बेस की एक्सेस देनी है किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है कितने व्यू देना है रिपोर्टिंग कैसे होगी ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस है यानी कि क्यूरी किस तरह लगेगी ये डिस्कशन हो रही है यानी कि यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि अच्छा जी मैंने यूज़र इस यूज़र को इतना व्यू देना है तो ये इसको मैं ये अप्लीकेशन की ये शक्ल दिखाऊँ इसको डेटा बेस का इतना एक्सेस दूँ इस डेट इसको डेटा बेस का इतना एक्सेस दूँ तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र के लिए प्लानिंग हो रही है यूज़र के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करेगा डेटा बेस के ऊपर मेंटेनेंस का आपको पता लग गया जी मेंटेनेंस क्या होता है मेंटेनेंस मीन्स टू फाइन ट्यून मेंटेनेंस का मतलब ही क्या क्या चीज़ बन गई इम्प्लीमेंट होगी उसके बाद अब उसमें आने वाली अपडेट्स उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को डील करना तो इस फेज में आप प्रॉब्लम और उन सारी चीज़ों को डील करते हैं ठीक है तो ये था बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे स्टेजेस थे डेटा बेस्ड डिज़ाइन के थैंक यू